హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అరుణాస్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను ఏడు శనివారాల వ్రతం మా ఇంట్లో ఎలా చేసుకున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను మీకు ముందుగా ఇలా మనం ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని చీరలకు ఫాల్స్ వేస్తాం కదా అలాంటి ఫాల్స్ ఎల్లో కలర్లో తీసుకుని దాన్ని తడిపి పసుపు రాసుకుని బట్టకి తర్వాత దాంట్లో మనం ఇలా కాయిన్స్ని ముడివేసుకోవాలి ఒక హారం లాగా కాయిన్స్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఉండాలి ఇరవై ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి కదా వాటికి సంకేతంగా చాలా మహిమ గల వ్రతం అండి ఇది నేనైతే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఈ ఏడు శనివారాలకి కలిపి మనకి మనం ఒకే కోరిక కోరుకోవాలన్నమాట మన కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది భక్తి శ్రద్ధలతో నియమనిష్టలతో భగవంతుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి చేస్తే తప్పకుండా మనకి మనల్ని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు దైవం పైన నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి మొదటి వారమేమో ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ దీన్ని తీసేసి మనము నార్మల్గా నోట్స్ వస్తాయి కదా టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఇలా ఒక్కో వారానికి ఒక్కో చొప్పున చివరి వారం మనకు టూ థౌజండ్ నోట్స్తో ట్వంటీ సెవెన్ అన్నీ కూడా ట్వంటీ సెవెన్నే లెక్క ఉండాలి అలా చేసుకోవాలి వ్రతాన్ని అలాగే దీపం కూడా ప్రతి వారము కూడా ఇలాంటి హారాన్ని వేసి శక్తి మేరకు నైవేద్యం పెట్టి మాకు సింపుల్గా అయిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు పానకం వడపప్పు పెట్టుకుంటే కూడా సరిపోతుంది నైవేద్యంగా చూసారా ఇలా ఆహారం లాగా వస్తుంది ధర్మపైన పరమైన కోరికలు ఏవైనా కూడా తీరుతాయండి అంటే మనం చూ కోరుకునే కోరిక వల్ల ఎవరికి కష్టం కానీ నష్టం కానీ కలగకూడదు అన్నమాట మాకు ఇది లేదు మేము ఇక ఇలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నాము ఈ కష్టాలు తొలగిపోవాలి ఐశ్వర్యం కలగాలి ఇవంతా మంచివే కదా మాది ప్రతి మనిషికి అవసరమైనవే అవన్నీ కూడా ధర్మపరమైనవే మనకి ఇలా హారం రెడీ అయిపోయింది ఇది మనం ముందు రోజు నైటే చేసి పెట్టుకోవాలి మనము మరుసటి రోజు శనివారము ఇలా పూజకు అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి దీపానికి నెయ్యి రెడీ చేసుకోవాలి పిండి దీపానికి పిండి రెడీ చేసుకోవాలి ఆ పిండిలో మనము కొద్దిగా పాలు బెల్లం వేసి కలుపుకోవాలి పూజకైతే ఇలా హారము పువ్వులు తులసి అయితే ఇంపార్టెంట్గా ఉండాలి ఇలా హారాన్ని అర్లీ మార్నింగే మనము సిక్స్ లోపల చేసేస్తే చాలా మంచి ప్రతిఫలం వస్తుంది ఇలా మనం రెడీ చేసుకున్న హారాన్ని దేవుడికి అలంకరించుకోవాలి నెక్స్ట్ వీక్ మనము ఇది తీసేసి మళ్ళీ టెన్ రూపీస్ మనం సూదిదారంలో కుట్టి వేస్తాము ఫైవ్ రూపీస్ అయితే మనకి నోట్స్ దొరకవు కాబట్టి ఇలా చేసాము ఇదైతే ఇది కూడా అంతే అండి ఏడు శనివారాలకి ఏడు ఒత్తులు కదా దానికి ఇంకొకటి వడ్డీ కలిపితే ఎనిమిది ఒత్తులు వేసుకోవాలి ఈ వ్రతాన్ని అలాగే ఎనిమిది వారాలు చేయాలి వడ్డీతో కలిపి అందుకే మనం ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ వచ్చే కొద్దికి ఎనిమిది వారాలకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కావాలంటే లెక్క పెట్టుకోండి ఇలా పిండి దీపంలో పిండి దీపానికి కూడా చూసారా ఇలా నామం వేసుకోవాలి యూ షేప్లో మధ్యలో ఎర్రనామం చుట్టూ గంధంతో మనం నామం వేసుకోవాలి అలాగే ఫోటోకి కూడా నామం పెట్టాను ఇలా వేసుకుని ఇప్పుడు మనము నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి సిక్స్ లోపల చేసేసామంటే పూజ మనం ముందు రోజు అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి చాలా మహిమ గల వ్రతము ఇప్పుడు దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపేన హరసే పాపం సంధ్యాదీపం నమోంస్తుతే విష్ణు శక్తి జగన్మాత అనేక రత్న సంభూతే అని దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి అది రానివారు ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటూ కూడా వెలిగించవచ్చు 
ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ధూపం వేసి నైవేద్యంగా ఆల్రెడీ నేను పానకం వడపప్పు పెట్టాను అలాగే తాంబూలం అరటిపళ్ళు కూడా పెట్టాను వీటికి ముందే పసుపుతో గణపతిని చేసి అక్కడ ఉంచాను ఫస్ట్ ఏ పూజకైనా పసుపు గణపతిని పూజించిన తర్వాతే మనం ఈ పూజలన్నీ చేయాలి లేదంటే గణపతికి కోపం వస్తుందంట చూసారా అక్కడ దీపం పక్కన ఉంచాను ఈ పిండి దీపం ఎంతవరకు వెలుగుతుందో అంతవరకు కూడా మనం ఉపవాసం ఉంటే చాలా మంచిది ఇలా అంత అయిపోయిన తర్వాత మనము గోవింద నామాలు చదువుకోవాలి ఆ గోవింద నామాలకు ఇదైతే గడ్డ కర్పూరాన్ని ఇలా పొడి చేసుకుని దాంతో మనం ఇంకో పేపర్లో కానీ ఆకులో కానీ గోవింద నామాలు చదువుతూ ఒక్కో నామానికి ఒక్కోసారి ఆ కర్పూర పొడిని మనం అలా ఇంకో పేపర్లో కానీ లేదా ఒక ఆకులో కానీ ఒక కప్పులో కానీ వేసుకోవాలి ఇలా ఏడు శనివారాలు కూడా వ్రతంలో మనము ఇలా గోవింద నామాలతో కర్పూరంతో అర్చించినట్లు లెక్క అవుతుంది ఈ కర్పూరం అంతా కూడా ఏడు శనివారాలది కూడా మనం కూడబెట్టుకొని ఈ ఏడు శనివారాలు అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆ కర్పూరాన్ని తిరుమలకు వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని అక్కడ గుడి బయట గుడికి ఎదురుగా అక్కడ అందరూ కర్పూరాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు కదా టెంకాయలు కొట్టి అక్కడ వెలిగిస్తే అప్పటితో మన కష్టాలన్నీ కూడా కాలిపోతాయి మనకి ఇక అన్ని శుభాలే కలుగుతాయని పురాణ వచనం అలాగే నమ్మకంతో చేస్తే అది నిజం కూడా అవుతుంది